。如果声音有记忆的话，那这会是我们最美好的回忆。我喜欢你，无论未来会发生什么样的事情，我都会陪在你身边。拉开天窗，沐浴阳光，仿佛你在身旁，在屋顶度着时。其实之前我们也冲动了，但确实都是用了心的。我懂，配音不是一个人的事情，你们有你们的问题，我也有我的责任，所以我根据你们每个人的特质，重新安排了角色。志然，您证明。哎，那我怎么还降了级了？责任和担当，这个当师兄，你得受。啊、哦，那为了团队，我愿意。对，你声线更加醇厚，更符合程以前的高冷成熟。是的，好，小白，你配李云吧，古灵精怪，更适合。嗯，好的，都听林总的。就是了，他是稳重又会照顾人，韩渊留给你了。杨玲玲，李如熙，你们两个人的角色不变，在六爻里，女性角色虽然不多。但是如果能够配好，也是点睛之笔。怎么样，各位，准备好了吗？准备好了。好了声音不够大，准备好了吗？准备好了。稍微等一下，林总，我这儿有一个有声书的小活，需要你去录一下。林总，他们这么多人，你为什么只找我呀？靠谱的人平时都太忙，闲着的呢，你不靠谱。所有人里面，就你最合适了。小活没什么钱，但是可以好好练习一下，好好干。谢谢林总，去吧。师傅，你是不是忘了什么？我有忘吗？你忘了夸我？我还需要夸你吗？那听一下也可以吗？好了，其实我都知道，你把他们早就已经当成了自家人。要不是你和周娜他们，大家也不会重新回来。所以师傅还是要谢谢你。客气。晚上想吃什么？我请你。请我吃饭？真的假的杨总，您看这现场布置怎么样了？还不错，这是一一回国后的第一次粉丝见面会，千万不要出任何差错，你去忙吧。杨总。
依依已经到化妆间了。好，那我们现在过去。我带您去。小师兄，这堂金贵着呢。我在书桌看到了你的剑。好，小伟。好，再来一下。你是以为我没心没肺不知道难过是吗？稍微缓一点。我觉得这个。其实你对他是有什么感情的。哎，师傅，小师兄，这是我强过。你坐会儿吧，马上就好了。帮我准备一下衣服。好。怎么样？我今天的妆好看吗？好看呀，我妹妹怎么样都好看。说吧，来找我什么事儿？是这样的啊，一会儿你的粉丝见面会呢，记得宣传一下公司新项目。我什么时候答应你配公司新的话了？这不是你的粉丝会吗？那宣传一下自己家公司的新戏，有什么问题啊？我们之前不是说好了吗？一码归一码，我可从来都没有答应过你要配你的新项目啊！我说你什么意思啊，梁依依？你是不是就打心眼里瞧不上你哥的项目啊？不是啊，哥，我觉得新项目是挺好的，但是跟我之前配的角色都太类似了。那都是借口，我看你就是为了林楠。哎，真不是，我发誓，我可真不是啊。我是从我专业的角度出发。什么专业的角度？我跟你说，哎呀，行了行了，我来不及了，我要换衣服。哎、公司新项目，公司新项目，公司新项目。行了，这样的事情说三遍啊！喵喵喵，快走吧，谢谢谢谢。谢谢。大家今天可以来到这里，同时呢，也要非常感谢我哥今天给我举办的这一次粉丝见面会。希望大家也可以把同样的掌声送给他。好了，大家现在有什么问题的话，可以开始提问了。依依大大，请问你为什么回国发展？因为现在中国国漫的配音做的是越来越好了，我想我也可以把我在日本学到的东西带回来。依依大大，配音圈现在十分关注您的回国首秀，请问您接下来有什么打算？其实我这次回来也一直都在找好的角色和好的剧本，现在基本上已经确定了，相信新的作品在不久后就可以跟大家见面。方便透露一下吗？是《风铃树谣》中的小师妹和其他两个角色，到时候还希望大家可以多多支持。哦，除了《风铃》动画的作品，我也会有别的角色，但是最主要的还是配小师妹了。谢谢你们，谢谢大家，谢谢大家的支持。好，大家跟我一起倒数，三、二、一，再来一张，再来一张，三、二、一大家能回来是好事，我也希望小明能好。嗯、啊，你带我了解了那么多人，我还有一个最重要的人没有了解到。最重要的人，你不是认识他吗？嗯、啊，我是认识他，不过通过这次我发现，我还不了解最真实的。
。那你是需要我帮忙吗？嗯，这件事情。只有你能帮得了。嗯，那拜托了。嗯，我先走。嗯，他不是和梁一挺熟的吗？梁一，你是不是想气死我啊？上台之前怎么跟你说的？说了让你宣传自己家公司的事儿，你给我宣传到哪儿去了？哥，你是人不是复读机，我不就提了一嘴六爻吗？你能不能别念了？什么别念叨了？我问你，这是什么？这是脸。我知道那是脸。你还知道我不要面子啊？游龙给你召开粉丝见面会，结果你全宣传别人家公司的戏，自己公司一点都没提，传出去你让我的脸往哪儿搁？哥，你说两句得了啊，别不依不饶的。你要是再说，我就得把这事认真跟你说道说道了。哎，你说，我哪儿做的不对了？杨一川，是不是你说要给我办粉丝见面会的？对啊。那为什么现场全是动画片的标志？我可一句意见都没提啊！你这不就是拿我做宣传的吗？说那么见外干什么呀？咱们不是一家人吗？我们是亲兄弟，分那么清楚干嘛呀？你那不就是我？我从日本回来呢，就是为了突破自我的。六爻又是一个经典的作品，林丹哥哥答应把三个角色都给我，让我尝试不同的风格，这符合我对未来的规划。三个角色都给你，我的傻妹妹啊，你能不能别这么傻实在了？林丹那么不靠谱，万一出什么差错了呢？你别挑拨离间啊！林丹哥哥答应我就一定会做到的。一口一个林丹哥哥，一口一个林丹哥哥，一天都要气死我！我说你能不能长点心？谁啊？我看看。工作上的事，别管。切，我还懒得看。妹妹，嗯，你刚刚说你想要突破自我，作为你的兄长，我觉得你可以去分明试一下。我被你说服了。去吧，去啊！愣着干什么？赶紧去！去去去去！莫名其妙，加油啊！黄老师，进来一下。梁总，你找我。嗯，是这样的，你是化妆师对吧？那你给我也打扮一下。给您。嗯。好的。等一下，这个男生化妆会不会有一点奇怪啊？还行吧。那您还要画吗？画呀、啊，但是你要画的跟没画一样，还得好看。哎，我需不需要敷个面膜？不需要，您皮肤特别好。啊、一直就说想请你吃顿饭，今天终于有这个机会了，就是没想到这这桌子距离好像有点远、啊。挺好的，多气派、啊！说起吃饭，应该是我请你才对，我一直都想谢谢你的。谢我干嘛？毕竟你以前教过我嘛。哎，你不用这么客气，咱们不都是已经是朋友了吗？其实今天我是想来问一点事儿的。嗯，你说。我想找你来了解一个人。你。嗨，都怪我。你说咱俩认识这么长时间，我也没跟你好好的介绍一下自己。我今年三十岁，摩羯座，不抽烟不喝酒。父母呢，常年在国外经营房地产生意。梁总，你跟我说这些干嘛？啊，我这不是省得你问了吗？我就主动交代了。啊
，我其实是想说的是你妹妹。嗯。哎。他一定是想了解我，但不好意思说，所以用我妹妹当突破口。梁总。啊。你笑什么呀？啊，你不是想了解依依吗？我告诉你啊，我妹妹呢，特别优秀。我呢是把他从小带到大的，正所谓有其妹必有其兄，这也是归功于我从小给他树立了一个良好的梁总，我真的是想要了解一下依依的，嗯，不是你，不是我，嗯，哎呀，你看我怎么又说到自己身上了呢？情不自禁啊，情不自禁。其实也不是我想了解依依，是林总想了解依依。林楠，他认识依依很久了呀，他很了解她呀。依依不是在国外很多年才回来吗？林总了解的可能是以前的他，现在的依依可能需要重新了解一下。毕竟依依加入了六爻，这样重新了解有助于配音。那他怎么自己不来问啊？这个我就不太清楚了。今天我也是受他所托来帮忙的。哦，明白了。哎，这种事儿，你说，咱们两个中间人来回传话也没意思。要我看，不如让他们两个直接见面聊吧。你觉得呢？嗯。那就你约林楠，我约依，怎么样？好。你觉得让林依配三个角色合适吗？其实半配音班就是为了给新人更多的机会，嗯，所以梁依依只配小师妹，其实是最合适的。你要是不让她配三个角色，你得提前跟人家说清楚。嗯，我会的。我去说还是你去说？还是我来吧。明天我约她一下，当面聊一下。依依，林丹哥哥，嗯，嚯，嗯，坐吧，坐，点了您还喝的咖啡，还有甜点，拍照，谢谢。今天约我出来，是要什么事儿啊？呃，依依啊，嗯，其实今天，其实今天喊你出来，也是想说一下六爻的配音。哦，非得约出来聊啊？我们之前不是已经说好了吗？是，呃，你配的小师妹确实没什么问题，林南哥哥也很满意。只不过，一个人配三个角色，恐怕是不行。我配的比所有人都好，为什么不行？哪里不行？一，其实我就是想让你明白，我找那些新人过来，就是为了给六爻注入新鲜的血液，为了整个国语配音输送更多的人才。你也知道，在这个行业里面，新人很难，新人女演员就更难了，更好看了。小师妹这个角色。的确是最适合你的。哦，那我明白了。我是真心从这个行业出发的，就像是当年我跟你哥办那个配音论坛一样，也是希望能够为了国语配音制造更大的声势。现在你也在其中，我们每个人都需要有责任和义务。好，我知道了。那现在。该轮到我说了吧。好，想说什么？林丹哥哥，嗯，我喜欢你，我们在一起吧。
我都把你当成我亲妹妹一样看待。我知道了，我先去上舞蹈课了。梁总，怎么还有花呀？送你的。啊？你不觉得这里很浪漫，很像在约会吗？我送你花，你懂我意思吧？嗯，梁总，我觉得你误会了。我今天<笑>逗你玩的，这花啊是给依依订的，她要送给林楠。依依要送林楠花，嗯，为什么呀？表白用呢。谁和谁表白？这不很明显吗？林楠不像我，她太迟钝了，这种事情还要女孩子来主动。还不如送给我那朵花。嗯。嗯。你们俩怎么在一块儿呢？我们在等你。等我，嗯，这花谁的？我的花。你为什么要送她花啊？这花是送给你的。送我的？嗯。为什么要送我花？这是依依要送你的。依依要送我花？嗯。这里边可能有点误会，我刚刚已经见过依依了，她现在去舞蹈教室了。你已经见过依依了？对。什么情况？你跟他说什么了？你去给他打个电话吧。什么情况？不是你喊我过来的吗？怎么梁一川也在啊？还不都是因为你？什么意思啊？都是你说的你啊！你跟依依说什么了？他怎么不接我电话啊？依依刚刚跟我说。他想一个人配三个角色，我拒绝他了。他说他喜欢我，我也拒绝了。你还是人吗？你是我妹妹。你冷静一点，依依也是我妹妹，我总不能骗她吧？啊啊啊！你们俩都冷静点，都冷静点。
挺难过的。我现在告诉你，不论你给我哪一个角色，我都不想再参加刘瑶的配音了。就像我不是你人生中最重要的角色，那我宁愿选择退出。是不是要跟我解释一下，今天到底什么情况？是你说的要了解配音团队的每一个人吗？你要了解一，我就是想帮你一下。一是我从小看着长大的妹妹，我当然了解她了。你了解她？嗯。你知道她很努力吗？知道。那你知道她会跳舞吗？也知道，她以前就会跳舞。去了日本以后，跳得更好了。那你明明那么了解他，知道他优秀，还那么可爱，为什么要拒绝他？难道因为一个人可爱优秀，我就得喜欢他？我只是把依依当成我的妹妹。还有啊，以后跟这个梁云川尽量保持一些距离，他这个人。净出些馊主意。没有啊，我觉得梁总人挺好的，而且今天也是我闹的无聊。人挺好。总之以后没事尽量少来往。师傅，嗯，你吃醋了？我的大师兄，我才是小师妹，那你也得问问他认不认啊？问就问，大师兄，你说谁才是小师妹？小师妹当然是你，下次若敢再输的话，我饶不了你。我输了你也得认我不是。指尖触碰你的轮廓，从没想过这个结果。我不期而遇的相遇，原来命运很早就注定了你。无限循环这段回忆，每个故事都关于你。像梦境降临的那爱，从蓝色破影了，无法阻挡的，你的眼神指引着我，悄然无声，却很炙热。从蓝色那封印了，那就决。
中，只是爱你爱的太深刻。